بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس المقدمه من قبل فريق اسس الخاصه بمنهاج اليوز نحن حنحل اليوم تمارين بحث المثلثات الثاني بكتاب المدمج بالصفحه 485 بنجي للسؤال الاول السؤال الاول بيقول اذا كان عندي كوساين ال 105 كوساين ال 105 ال 105 هي ما لا زاويه شهيره طبعا هو بده يساوي قد ايش 105 ما لا زاويه شهيره بقوم انا بقلبها لمجموع زاويتين شهيرتين بساويها كوساين 60 زائد 45 اذا ساويتها مجموع زاويتين شهيرتين فهلا بنرجع للقانون اللي بيقول كوساين زاويتين او مجموع زاويتين هو كوساين ال 60 ضرب كوساين ال 40 ناقص ساين ال 60 ضرب ساين ال 40 ساين ال 45 عفوا هي 45 كوساين 60 هي نص كوساين ال 45 جذر 2 على 2 ناقص ساين ال 60 جذر 3 على 2 ضرب ساين ال 45 جذر 2 على 2 فبصير معنا 1 ضرب جذر 2 جذر 2 ناقص جذر 6 على المقام المشترك اللي هو 4 السؤال الثاني ساين 72 ضرب كوساين ال 18 زائد ساين 18 ضرب كوساين 72 يساوي قديش؟ ساين A كوساين ال B زائد ساين ال B كوساين ال A تمام؟ فهذا مباشرة هو ساين 72 زائد 18 يعني ساين التسعين يعني واحد السؤال اللي بعده بيقول إذا كان عندي إكس زائد واي يساوي بي على الستة وعندي أي يساوي ساين الإكس زائد كوساين الواي وبي يساوي كوساين الإكس زائد ساين الواي هذا جاي مثله بأحد أسئلة الدورات كوساين إكس زائد ساين الواي بده يعني أوجد A مربع زائد B مربع الحل إني ربع طبعا وقت بربع يعني بحط على القوس تربيع مو بربع كل وحدة لحالها فبتصير مطابقة تربيعية مربع الأول زائد ضعفي الأول بالثاني زائد مربع الثاني يعني كوساين مربع الواي زائد B مربع يعني بحط على القوس تربيع بصير كوساين مربع اكس زائد ضعفي الاول بالثاني زائد مربع الثاني هلا بلاحظ ساين مربع اكس زائد كوساين مربع اكس بيعطيني واحد زائد كوساين مربع واي زائد ساين مربع واي كمان بيعطيني واحد شو صفي عنا؟ 2 ساين الاكس كوساين الواي زائد 2 كوساين الاكس ساين الواي حطلع الاثنين عامل مشترك فبصير عندي ساين اكس ضرب كوساين الواي زائد كوساين الاكس ضرب ساين الواي بنلاحظ انه هو قانون هذا ساين الاول بكوساين الثاني زائد كوساين الاول بساين الثاني يعني هون بصير 2 زائد 2 بساين مجموع الزاويتين اللي هن اكس زائد واي بس هو عاطيني الاكس زائد واي بي على 6 فساين البي على 6 يعني نص يعني بصير معي 2 زائد 2 ضرب نص بتروح 2 مع 2 يعني 2 زائد 1 فجواب 3 نجي السؤال الرابع بيقول كوساين 3 اي على ساين الاي زائد ساين 3 اي على كوساين الاي يساوي قديش؟ الحل مباشرة واضح انه لازم اعمل توحيد مقامات، فبصير عندي كوساين 3 اي ضرب كوساين الاي زائد ساين 3 اي ضرب ساين الاي على المقام المشترك اللي هو ساين الاي ضرب كوساين الاي. طيب كوساين 3 اي بكوساين الاي زائد ساين 3 اي بساين الاي، هذا قانون هو كوساين 3 اي ناقص اي. كوساين كوساين زائد ساين ساين هو كوساين الزاوية الأولى ناقص الثانية على قلنا نحن ساين الأي بكوساين الأي دائما بقول إنه هذا منظر مغري فورا بساوي نصف ساين الضعف يعني نصف ساين 2 أي فبصير معنا كوساين 2 أي طبعا الاثنين بتطلع لفوق فبصير 2 كوساين 2 أي على ساين 2 أي 
كوساين 2 اي على ساين 2 اي يعني كوتانجنت 2 اي فجواب 2 ضرب كوتانجنت 2 اي نجي السؤال بعده اللي هو سؤال رقم 5 عم يقول اي يساوي ساين العشرة زائد تانجنت 40 ضرب كوساين العشرة بده يعني اوجد قيمة اي طيب ساين الاي بتضل على حالها ساين العشرة عفوا تانجنت الأربعين حساوية ساين الأربعين على كوساين الأربعين ضرب كوساين العشرة بوحد المقامات هلا فبصير معي كوساين الأربعين ساين العشرة زائد ساين الأربعين كوساين العشرة على المقام المشترك اللي هو كوساين الأربعين كوساين ساين زائد ساين كوساين يعني ساين المجموع يعني ساين الخمسين وكوساين الأربعين فيني أقول إنه هو ساين الخمسين ليش؟ لأنه وقت بيكون في عندي زاويتين مجموع تسعين درجة فكوساين الأولى يساوي ساين الثانية فلاحظ الأربعين والخمسين مجموع تسعين فكوساين الأربعين يساوي ساين الخمسين فساين الخمسين على ساين الخمسين فجواب يكون واحد نجي السؤال رقم ستة بيقول تانجنت إكس يساوي تلاتة على خمسة تلاتة على خمسة بده يعني أوجد ساين اثنين إكس طبعا بنجأ للمثلث القائم هون بالمثلث القائم إذا كانت هي إكس فهو عم يقول لي تانجنت تانجنت يعني المقابل على المجاور المقابل هو ثلاثة والمجاور هو خمسة مو دغري بقول هي أربعة لا الوتر بيكون خمسة معناتها هي أربعة اصحاها طيب معناتها الوتر هو مربع هي ناقص مربع هي خمسة وعشرين ناقص تسعة يعني ستة عشر عفوا مربع هي زائد مربع هي يعني خمسة وعشرين زائد تسعة يعني خمسة وعشرين زائد تسعة هو جزر ال 34 تمام حسب في سابورس هلا نحن هو بده ساين 2 اكس ساين 2 اكس هي 2 ساين الاكس بيكو ساين الاكس ساين الاكس معنى ياها مقابل على الوتر يعني 3 على جزر ال 34 ضرب 5 كوساين الاكس هي 5 المجاور على الوتر يعني خمسة على جزر ال 34 يعني جزر ال 34 ضرب جزر ال 34 هو 34 مع الاثنين بتختصر بتصير 17 بالمقام البسط 3 ضرب 5 15 اذا هي الاثنين وين راحت اختصرناها مع ال 34 فصار الجواب 15 على 17 نجي للسؤال رقم 7 بصفحة 486 اثنين ساين الخمسة كوساين العشرة ضرب آه كوساين الخمسة عفوا ضرب كوساين العشرة يساوي A بده يعني أوجد كوساين الأربعين يساوي قديش هلا لاحظ اثنين ساين الخمسة كوساين الخمسة هو شو؟ هو ساين العشرة قانون جاهز ضرب كوساين العشرة يساوي A لاحظ هي هي نصف ساين العشرين يساوي أي معناتها ساين العشرين إذا ساين العشرين يساوي اثنين أي طيب هو بده كوساين الأربعين كوساين الأربعين طالما نحن معنى ساين النصف فنستخدم هذا القانون اللي هو واحد ناقص ضعفي ساين مربع العشرين يعني واحد ناقص اثنين ضرب اثنين اي مربع يعني اربعة اي مربع يعني ثمانية اي فجواب واحد ناقص ثمانية اي مربع سؤالي بعده سؤال رقم ثمانية عم يقول انا عندي مربع اي بي سي دي عبارة عن كاري مربع هذا دي هذا سي هذا اي وهذا بي اجا رسم لي هيك طبعا من اهم خواص المربع انه جميع اضلاعه متساويه وزواياه 
قائمة ورسم لي هاد هيك هي سمى لي إياها E وحط لي هون شخطين بشخطين وسمى لنا هاي X بده يانا نحسب طبعا أي اللي إنه طول EC بالمعطيات عطيني طول EC يساوي ضعفي طول DE فإذا DE فربطه K فEC بيكون 2K طبعا ما ننسى إنه هاي الزوايا قائمة تمام بس هو شو الفكرة ساعتها هي 3K على 2 وهي 3K على 2 ليش؟ لأنه طول الضلع كلها 3K معناتها هذا 3K فمقسوم على 2 تمام؟ بده يانا نحسب تانجنت أو قياس الزاوية X بده يانا نحسب قياس الزاوية X لا تانجنت ولا كوتانجنت طيب حنسمي هي ألفا حسمي هي بيتا تمام؟ طيب أه طبعا ما ننسى انه هي 3 كي طوله وهي كمان طوله 3 كي فينا مثلا نلجا للتانجنت هلا نحن عندنا بيتا زائد اكس زائد الفا يساوي 90 درجه معناتها الاكس يساوي ال 90 درجه ناقص الفا زائد بيتا خلونا ناخد تانجنت طرفين فتانجنت الاكس يساوي تانجنت التسعين ناقص الفا زائد بيتا تمام لو اخدين كوتانجنت نفس الشيء فينا نقول تانجنت اكس يساوي طبعا بالارجاع التانجنت بتقلب كوتانجنت تسعين ناقص زاوية هي بالربع الاول لذلك بتضل كوتانجنت الفا زائد بيتا كوتانجنت الفا زائد بيتا هي نفسها واحد على تانجنت الفا زائد بيتا انا معلم حالي ومعلم جميع الطلاب انه لا تحفظوا قوانين الكوتانجنت لانه الكوتانجنت هو واحد على التانجنت معناتها تعالوا نحسب تانجنت الفا زائد بيتا تانجنت الفا زائد بيتا بالقانون هي تانجنت الفا زائد تانجنت بيتا على واحد ناقص تانجنت الفا ضرب تانجنت بيتا طيب بالنسبة للمثلث القائم هاد تانجنت الفا المقابل اللي هو 3 كي على 2 على 3 كي تروح 3 مع 3 الكي مع الكي يعني نص طيب بالنسبة لهذا المثلث القائم تانجنت بيتا المقابل اللي هو كي على المجاور اللي هو 3 كي تروح الكي مع الكي فبيصفى معي تلت فتانجنت الالفا زائد بيتا هو نص زائد تلت يعني خمسة على ستة على واحد ناقص سدس يعني كمان خمسة على ستة يعني جواب واحد معناتها هاد واحد معناتها تانجنت الاكس يساوي واحد معناتها الاكس يساوي بي على اربعة لانه الزاوية اللي التانجنت تبعه واحد هو بي على اربعة السؤال اللي بعده سؤال رقم تسعة عم يقول لي عندي مثلث A B C عبارة عن مثلث إكي سكينار يعني مثلث متساوي الساقين إذا هي A B C طبعا ال B تساوي C عم يقول لنا تانجنت ال A يساوي خمسة على اتناش إذا تانجنت ال A خمسة على اتناش بده يانا نحسب كوساين ال C كوساين ال سي يساوي قديش كونه هذا مثلث متساوي الساقين فأنا أول شغلة أفكر فيها إني أنا أرسم شو ارتفاع فهذا الارتفاع بيكون منصف معناتها هي أي على اتنين وهي أي على اتنين تمام؟ تمام معناتها تانجنت ال A بالقانون هي اتنين تانجنت ال A على اتنين على واحد ناقص تانجنت مربع ال A على اتنين طيب تانجنت ال A على اتنين تانجنت ال A هي خمسة على اتناش معناتها إذا فرضتها هي T بصير معنا اتنين T على واحد ناقص T مربع طرفين وسطين فبصير معنا خمسة ناقص خمسة T مربع يساوي أربعة وعشرين T بنقلهم كلهم لطرف واحد 
فبصير معنا خمسة تي مربع زائد أربعة وعشرين تي ناقص خمسة يساوي الصفر تحليل مباشر بقول هاي خمسة تي تي وهي بقول مثلا ناقص خمسة خلوها زائد خمسة مثلا وهي ناقص واحد هلا إذا ضربت هاي بهاي حيصير معنا خمسة وعشرين ناقص تي مظبوط بضرب هاي معناتها باخد هاي مع هاي هي مع هي لذلك خمسة تي ناقص واحد بي تي زائد خمسة فإما تي يساوي واحد على خمسة اللي هي شو اللي هي تانجنت ال A على اثنين أو التي يساوي ناقص خمسة طبعا هذا الحكي مرفوض ضمن المثلث ف هي يعني تانجنت ال A على اثنين المقابل على المجاور معناتها هاد خمسة وعشرين زائد واحد يعني جذر الستة وعشرين هو شو بده بده كوساين السي كوساين السي مقابل على المجاور يعني آه عفوا كوساين السي المجاور على الوتر مجاور على الوتر يعني واحد على جذر الستة وعشرين طيب نجي السؤال بعد السؤال رقم عشرة بيقول كوساين الأربعين ناقص كوساين الأربعين على ساين العشرة ناقص ساين الأربعين على كوساين العشرة واضح إنه لازم شو نعمل؟ نعمل عملية توحيد مقامة فبصير معنا كوساين الأربعين ضرب كوساين العشرة ناقص ساين الأربعين ضرب ساين العشرة على المقام المشترك اللي هو ساين العشرة ضرب كوساين العشرة كوساين الأربعين كوسين كوسين ناقص سين سين يعني كوسين الأولى زائد الثانية يعني أربعين زائد عشرة على نصف سين الضعف اللي هي عشرين كوسين الأربعين زائد عشرة يعني كوسين خمسين وهي الاثنين بتطلع لفوق سين العشرين هي نفسها هنخلي سين العشرين على حالة كوسين ال ال الخمسين هي سين الأربعين على سين العشرين سين الأربعين هي اثنين سين العشرين بكوسين العشرين على سين العشرين بتروح سين العشرين مع سين العشرين فالجواب أربعة كوسين العشرين سؤال إيداش A يساوي كوسين اتناش ضرب كوسين 18 و B يساوي كوسين 78 ضرب كوسين 72 بده يعني أوجد A ناقص B مباشرة A ناقص B يعني كوسين 12 ضرب كوسين 18 ناقص كوسين 78 ضرب كوسين 72 هلا كوسين ال 78 هي نفسها ساين ال 12 لأنه 12 زائد 78 هي 90 تمام؟ هلا كوسين 18 خلوها على حالة بس ساين 72 هي نفسها ساين ال 18 لأنه 72 زائد 18 يعني 90 كوسين كوسين ناقص ساين ساين هو كوسين الأولى يعني 12 زائد الثانية يعني 18 يعني كوسين 30 كوسين 30 بيعطينا جزر ال 3 على اثنين. سؤال بعده عندي كوسين ستاش يساوي A سين ثمانية وخمسين يساوي أديش. سين ثمانية وخمسين هي نفسها كوسين الاثنين وثلاثين. لأنه اثنين وثلاثين زائد ثمانية وخمسين هي تسعين. كوسين اثنين وثلاثين هي طالما معي الكوسين هاد ضعف الزاوية يعني اثنين كوسين مربع ستاش ناقص واحد كوسين ستاش اي معناتها جواب اثنين اي مربع ناقص واحد جاي مثله كتير بأسئلة الدورات هاد سؤالي بعده اكس زائد اثنين واي يساوي بي ع اثنين عم يقول لي ساين 2x زائد 2y ناقص ساين 2y يساوي قديش؟ طيب طالما 2y x زائد 2y يساوي بي على 2 معناتها 2y شو يساوي؟ 
بي ع 2 ناقص اكس خلونا نعود هذا الحكي هون ساين 2 اكس بتضل على حالها 2 واي ححط بدالها بي ع 2 ناقص اكس ناقص ساين ال 2 واي قلنا هي بي ع 2 ناقص اكس طيب بصير معنا ساين بي ع 2 زائد اكس ناقص ساين بي ع 2 ناقص اكس بي ع 2 زائد اكس بالربع الثاني وبتقلب بتصير كوساين الاكس طبعا الربع الثاني ساين موجب ساين بي ع 2 ناقص اكس بالربع الاول وبتقلب بتصير كوساين الاكس طبعا والاشاره الساين بالربع الاول موجب كوساين اكس ناقص كوساين اكس فجواب صفر سؤالي بعده ساين 2 اي يساوي 3 على 5 بده اياك توجد تانجنت ال اي هلا بالمثلث القائم اذا كان عندنا مثلث قائم هي مثلث قائم وهي الزاويه 2 اي ف هو المقابل على الوتر معناتها المجاور 4 هلا معناتها تانجنت 2 اي يساوي المقابل على المجاور يعني 3 على 4 وبنفس الوقت تانجنت 2 اي هو تانجنت مربع ال اي او عفوا 2 تانجنت ال اي 2 تانجنت ال اي على 1 ناقص تانجنت مربع ال اي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين حفرض التانجنت ال اي هو تي هيك حفرضه فبصير معنا 3 ناقص 3 تي مربع يساوي 8 تي بنقلهم كلهم طرف واحد فبصير معنا 3 تي مربع زائد 8 تي ناقص 3 يساوي الصفر تحيي مباشرة 3 تي تي وهي مثلا حخليها زائد 3 ناقص 1 لاحظ إذا ضربت هاد وطرحت هاد شغال معناتها باخد هاد مع هاد وهاد مع هاد ف 3 تي ناقص 1 بي تي زائد 3 تحيي مباشرة بالتالي إما تي يساوي تلت أو تي يساوي ناقص ثلاثة مرفوض هاد الحكي معناتها تي يساوي تلت يعني تانجنت الألفا يساوي تلت سؤالي بعده كوساين الأربعين زائد كوساين الثمانية كوساين الأربعين حساوية كوساين الستين مثلا ناقص عشرين زائد كوساين الثمانية حساوية كوساين الستين زائد عشرين كوساين ستين ناقص عشرين يعني كوساين ستين كوساين عشرين ناقص أو زائد بتصير ساين الستين ساين العشرين هي بتصير كوساين الستين كوساين العشرين ناقص هالمرة ساين الستين ساين العشرين بتروح هي مع هي كوساين الستين يعني نص كوساين العشرين زائد نص كوساين العشرين نص زائد نص يعني واحد ضرب كوساين العشرين سؤالي بعده ساين الخمسة وسبعين زائد ساين الخمسة عشر ساين الخمسة وسبعين هي ساين ستين أو خلوها خلونا نقول خمسة وأربعين زائد ثلاثين ساين الخمسة عشر هو ساين الخمسة وأربعين ناقص ثلاثين هي بتصير ساين الخمسة وأربعين بكوساين الثلاثين زائد كوساين الخمسة وأربعين بساين الثلاثين زائد لأنه الساين بحافظ على الإشارة زائد ساين الخمسة وأربعين بكوساين الثلاثين ناقص ساين الخمسة آه هالمرة كوساين الخمسة وأربعين بساين الثلاثين شيء بيزيغ النظر بتروح هي مع هي مثل السحر ساين خمسة وأربعين هي جذر اثنين على اثنين ضرب كوساين ثلاثين جذر ثلاثة على اثنين ساين خمسة وأربعين زائد ساين خمسة وأربعين جذر اثنين على اثنين ضرب جذر ثلاثة على اثنين يعني جذر ستة على أربعة زائد جذر ستة على أربعة يعني جذر ستة على اثنين لأنه اثنين جذر ستة على أربعة بتروح بالأربعة اثنين مع الأربعة فبصير جذر ستة على اثنين سؤالي بعده عم يقول لي إذا كان عندي 16 إكس يساوي P أوجد ساين 12 إكس 
ناقص ساين 8 اكس على كوساين 16 اكس زائد كوساين 4 اكس وقت بيجينا هيك تمارين بيعطيني ال 16 اكس يساوي بي فبحاول مبدئيا قبل ما اتحربق واعمل ايم وحط قول انه الاكس هي بي على 16 بنجي لاول نسبه 12 اكس ساين 12 ضرب بي على 16 تروح مع هي بصير 3 بي على 4 3 بي على 4 يعني ساين البي ناقص بي على 4 بربع الثاني والساين موجب بربع الثاني معناتها ساين بي على 4 فجز 2 على 2 اذا بحط الكسر هلا وببلش عوض جز 2 على 2 بدل ساين 12 اكس ساين 8 اكس يعني 8 ضرب أه 8 ضرب بي على 16 يعني بي على 2 يعني 1 كوساين 16 ضرب بي على 16 يعني كوساين البي يعني ناقص 1 زائد كوساين الأربعة بي على 16 بتروح يعني كوساين بي على 4 يعني جذر 2 على 2 فبلاحظ جذر 2 على 2 ناقص 1 على جذر 2 على 2 ناقص 1 فالجواب 1 نجي السؤال يلي بعده سؤال رقم 19 ساين 2 اكس زائد ساين 3 اكس زائد ساين الأربعة اكس على كوساين 2 اكس زائد كوساين 3 اكس زائد كوساين 4 اكس طبعا في طريقه طويله عريضه لحله لكن في قانون بيقول اذا كانت هي الزاويه زائد هي الزاويه مجموع على 2 بيعطينا هي الزاويه نفس الشيء بالبص والمقام وكان فوق الساينات وتحت الكوساينات فهذا مباشره بيعطيني تانجنت هي الزاويه 3 اكس قانونها سؤال بعده كوساين ارك ساين النص ساوي قديش حفرض ارك ساين النص A اذا حفرض A يساوي ارك ساين النص معناتها ساين ال A باخذ ساين الطرفين ساين ال A يساوي نص بالمثلث القائم هي عنا مين A وين A ليك المقابل على المو آه على الوتر معناتها هي بتكون جذر 3 حسب فيثاغورس تلاحظ انا بدي كوساين ال A كوساين ال A المجاور على الوتر يعني جذر 3 على 2 سؤال 21 اذا كان عندي ارك كوساين اذا ارك كوساين ال X يساوي 12 أوجد ساين الستة وستين ساوي قديش ساين الستة وستين هي نفسها كوساين الشو الأربعة وعشرين هي نفسها هلا أرك كوساين الإكس يساوي اتناش خد كوساين الطرفين إذا خلونا ناخد كوساين الطرفين فبيطلع معي إكس يساوي كوساين اتناش فكوساين الأربعة وعشرين هي اتنين كوساين مربع الاتناش ناقص واحد يعني اتنين x مربع ناقص واحد سؤال 22 عندي arc tangent التلت زائد arc tangent arc tangent النص يساوي قديش؟ حفرض انه هاد يساوي x وهاد يساوي a وهاد يساوي خلوني هذا a وهذا b اذا x يساوي a زائد b تعالوا على جنب A يساوي arc tangent التلت معناتها tangent ال A شو يساوي تلت أخذ tangent طرفين و B يساوي arc tangent النص معناتها tangent ال B أخذ tangent طرفين tangent B يساوي نص هلا أنا عندي X يساوي A زائد B حسب فرضي باخذ tangent طرفين بصير معي tangent X يساوي tangent A زائد B بالقانون تانجنت A زائد B هو تانجنت A زائد تانجنت B يعني تلت زائد نص على واحد ناقص تانجنت A اللي هو تلت بتانجنت B اللي هو نص فبيطلع معي خمسة على ستة على خمسة على ستة يعني واحد بالتالي تانجنت ال X يساوي واحد بالتالي ال X شو يساوي P على أربعة لأنه ال P على أربعة التانجنت تبع واحد هو بدون X 
سؤال بعده نفس الفكرة تقريبا سؤال 23 arc tangent التلت زائد arc tangent التلاتة ساوي قديش قلنا حافرض هذا x وبفرض هذا a وبفرض هذا b لاحظ انه ال a او tangent ال a شو يساوي تلت لانه a يساوي arc tangent تلت معناتها tangent ال a يساوي تلت عندي B يساوي arc tangent 3 معناتها tangent B يساوي 3 هلا انا عندي X يساوي A زائد B باخذ tangent طرفين فبصير معي tangent X يساوي tangent A زائد B tangent A زائد B هو tangent A يعني تلت زائد tangent B يعني نص على واحد ناقص tangent A يعني 3 ضرب عفوا تلت زائد مو نص تلاتة هي تانجنت ال A تلت و تانجنت B تلاتة لاحظ بالمقام حيصير عندي واحد ناقص واحد يعني صفر حيصير معي عدد على صفر عدد على صفر يعني لا نهاية عدد على صفر لا نهاية شو هو الزاوية اللي تانجنت تبعها غير معرف P عتنين أو تسعين درجة فبتالي بستنتج انه ال X تساوي تسعين درجة سؤال أخير بدرس اليوم سؤال رقم 24 عم يقول 3 ضرب كوسين الإكس زائد 4 ضرب سين الإكس يساوي A أوجد أعلى قيمة لـ A هي إلى قانون جاهز ماكس الـ A هو تحت الجزر زائد كونه هي زائد كونه بدون ماكس عفوا مربع هاد يعني 9 زائد مربع هذا يعني 16 يعني جزء 25 فالجواب بيكون 5 هيك بيكون هذا الدرس بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء